அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மூணு வருஷம் ஆச்சு ஒரு எட்டு வெற்றி படம் கொடுத்து கடைசியா சரவணன் இருக்க பயமே அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களால பார்த்து நாலு படம் சரியா எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஓடல இப்படியே வெள்ளம் பொதுவாக மனசு தங்கம் நிமிர் அப்புறம் கண்ணே கலைமானே எல்லாம் மோசமான படம் கிடையாது சுமாரான படங்கள் ஆனால் என்ன கொஞ்சம் கமர்ஷியல் வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது நிறைய விமர்சனங்கள் அதுக்கும் நல்ல விமர்சனங்கள் எழுதினீங்க அதில் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த வெற்றி விழாவுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய இந்த சைக்கோ படத்தினுடைய டீம் குழு பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாத ஒரு மூணு பேர் முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க இசைஞானி ஐயா இளையராஜா ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ரெண்டு மூணு அருமையான பாடல்கள் போட்டு கொடுத்து அவருக்கு நன்றி அப்புறம் பி சி ஸ்ரீராம் சார் ஒரு பத்து நாள் இந்த படத்துக்கு அவர் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அசோசியேட் தன்வீர் அவர் தான் பண்ணார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இவங்க அதித்தி அதித்தி ராவ் அவங்க தான் அந்த படத்தில் என்னோட பேர் ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளாக தான் பார்த்துக்கிட்டோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லவ் ஸ்டோரி இது படத்தில் நீங்கள் இப்போ அதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கல்ல ரெண்டு நாள் அவங்க பின்னாடி சுற்றுவே அப்புறம் அவங்க கடத்திட்டு போயிடுவார் அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ராஜுக்கு தான் நிறைய கெமிஸ்ட்ரி படத்தில் கடைசியில் அந்த அம்மா வந்து சாதியை கொடுத்து அந்த ராஜ ஹீரோ வைக்கிட்டு என்னடமே அப்புறம் கண்டிப்பா <laughs> 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 ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி மிஷ்கின் சார் இந்த கதையை எனக்கு சொன்னார் கூப்பிட்டாரு மேலே ஒரு ஏலியன் கதை ஒன்று சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த கதைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் யுத்தம் செய் சார் சார் எனக்காக எழுதினேன் ஸ்கிரிப்டும் அவங்க அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஐயோ என்னடா அது மிஸ் பண்ணிட்டோமே நம்ம நல்ல படமாக இருந்திருக்குமே அப்படின்னு அப்புறம் ஒரு அடிக்கடி பார்த்துப்போம் பேசிப்போம் கூப்பிட்டாரு ஒரு ஏலியன் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று சொன்னார் பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது புரியல சார் எனக்கு புரியல சார் விட்டுருங்க சார் ஏலியன்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது சார்னு சொல்லிட்டு கார்ல ஏறி சரி நான் உன் வீட்டில் விட்டுறேன் அப்படின்ட்டு ஏறினார் அப்போ போகும்போது தான் இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னார் சார் இது சூப்பராக இருக்குது சார் அப்புறம் ஒரு டவுட் சார் அந்த சைக்கோ நான் இல்லை இல்லை அப்படின்னு இல்லை இல்லை சைக்கோ உனக்கு செட் ஆகாது நீ நீ வந்து இந்த பிளைண்ட் நடி அப்படின்னு சார் சரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நேராக மூர்த்தி சார் தான் ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி நான் அவரை முதல்ல தான் கூப்பிடுவேன் முதல்ல இவர் சூப்பர் சப்ஜெக்ட் மாட்டியிருக்கு அப்படின்னாரு யார் அப்படின்னாரு மிஸ்கின் சார் ஆ என்ன கதை பிளைண்ட் மேனு அவன் வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை மாட்டேன் ஆ பிளைண்டா சும்மா ஃபோனோ எங்க அப்படின்ட்டு ஃபோன் வச்சு சார் என்னடா அது அப்புறம் அவன் சொன்னாரு பிளைண்ட் எல்லாம் நினைச்சா எப்படிங்க ஓடும் ஹீரோயிசம் வேணாமா அதில் இன்னொரு காமெடியெலாம் வேறு நடந்தது என்னன்னா போன படம் கண்ணே கலைமானே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் நிறைய பாராட்டுலாம் வந்துச்சு ஆனால் கமர்ஷியலாக நாங்கள் நினச்ச அளவுக்கு போகல அதை பார்த்துட்டு ஒரு விநியோகஸ்தர் ஃபோன் பண்ணி நடிக்க <laughs> 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 அப்புறம் நிறைய இடத்துல போகும்போது தான் வந்து கேட்டாங்க எப்படிங்க ஏங்க பிளைண்டாக நடிக்கிறீங்க ஏங்க ஒரு ஹீரோ சம் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது நான் சொன்னால் இல்லைங்க எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னொரு எனக்கு மிஸ்கின் சார் படத்தில் நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர் கூட நான் பண்ணுவேன் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ஒரு மேலே ஒரு அவருடைய படங்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கை அதனால் படத்தில் நடித்த அத்தனை பேருக்கும் சிங்கம் பொலியான எல்லாரும் ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நேரம் பேசலன்னு நினச்சிக்காதீங்க விட்டுறேன் நன்றி சொல்லணும் வந்திருந்த விநியோகஸ்தர்கள் பிரதாப் சீனோ ஐடி சார் மூர்த்தி சார் அவர் சொன்னதை மறந்துடுங்க அவர் ஏதோ கொடுத்து விட்டு போட்டு போயிட்டது அதுக்கு இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது எனக்கு ரஜினி ரஜினி சார் படங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் அவரோட படங்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் 
அதனால கண்டிப்பா சைக்கோ டூ கண்டிப்பா நடக்கும் நான் நம்புறேன் கமல்ஹாசன் கேரக்டர் இருக்காங்க மேடம் கேரக்டர் இருக்காங்க ராஜ் வந்து கீழே விழுந்ததான் காட்டிருக்காங்க தண்ணிக்குள்ள விழுந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துருந்தாலும் விழுந்துருக்கலாம் சார் ஆனா மிஷ்கின் சார் படத்துல அதான் நடக்காது தேங்க்யூ மிஷ்கின் சார் இந்த வெற்றிக்காக நான் நிறைய உங்களுக்கு கடமை கடமை போட்டிருக்கேன் நன்றி சார் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு உங்களுக்கு தான் நன்றி மக்கள் இந்த படத்தை வெற்றிகரமும் ஆக பார்த்ததுக்கு நன்றி தேட்டருக்கு வந்து பார்த்ததுக்கும் நன்றி சொல்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் உதய் சாருக்கு ஃபஸ்ட்டு பெரிய நன்றி சொல்லணும்னு நம்புகிறேன் இந்த படத்தை நினச்சிருந்தால் அவரே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் பட் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தந்ததுக்கு அவருக்கு மிக்க நன்றி அவங்க ரெஜின் ப்ரொடக்ஷன் நூட்டி சாருக்கும் பெரிய நன்றி இதை கரெக்டாக கரெக்டான ஸ்க்ரீனில் போட்டு தேட்டரை பேக் பண்ணி கரெக்டான ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி இந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு அவங்களுக்கு பெரிய நன்றி நான் மணிரத்னா சார் நான் படம் நடித்தேன் பாலா சார் படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் எழில் சார் படம் வசந்த பாலன் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் இந்த கதவை அந்த கதவை எப்படி போய் தட்டுறது எப்படி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது எப்படி பேசுகிறது அவர் கூட எப்படி பயணம் பண்ணுறது எப்படி நடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு அது அவர் தம்பி டைரக்டர் சவரகத்தி டைரக்டர் சாமியின் மூலமாக தான் இது நிறைவேறுச்சு இது பவா சந்திரசேகர் அவர்கள் சொன்னார் பவா செல்லத்தரை சொன்னார் இது எப்படி சிங்கப்பிடி இதில் எப்படி பொருந்தினார் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கும் இன்ன வரைக்கும் நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது எப்படி செட் ஆச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் சினிமாவில் படம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இவன் இன்டெலிஜெண்ட்டாக பிரில்லியண்ட்டாக யோசிப்பான் அடுத்த சீன் மாப்பிள்ள இதுதான்மா அடுத்த சீன் மாறிச்சுன்னு வச்சுக்க மாப்பிள்ள டேர்னிங்கை போகிறானே ட்விஸ்ட்டை போடுறானே அப்படிம்மா அதுக்கு அடுத்த சீனை போகணுமா அதுக்கு அடுத்த சீனை மாற்றினா மாப்பிள்ள பயங்கர பிரில்லியண்ட்டாக பண்ணுறானே அப்படிம்மா ரொம்ப நம்ம ரொம்ப மாற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஓ ஒரு இன்டெலக்சுவலாக இருக்கு மாப்பிள்ளம்மா ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு சீன் பேரலல் ஆச்சு இவன் நினச்சது ஓகே அப்படின்னா நான் சொல்லலை மாப்பிள்ள அப்படிம்மா ஏன்னா இவன் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த டைரக்டர் கூட இவங்க வந்து பென்கரோ டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ தான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் லாஸ்ட்டில் அந்த ஊரே காலி பண்ணிட்டு போகும்போது ஒரு ரோல்ஸ் ரைஸ் கார் அந்த பேனிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டான் எவனுமே டென் கமாண்ட்ஸ் வந்து பென்கர் பார்க்க போகல அந்த பேனிங்கில் ஒரு ரோல்ஸ் ரைஸ் கார் வருதா அதை மட்டுமே பார்க்க போயிருக்காங்க ஸோ இந்த படம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து அந்த மாதிரி படங்கள் திருப்பி வரலையே இந்த மாதிரி படங்கள் திருப்பி வரலையே அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் அது நம்ம டைரக்டர் பாரதராஜா சாரோட சூப்பர்வைஜாக்கள் திருப்பி வரலையே பாலுமேந்திரா சாரோட மூடு பண்ணி திருப்பி வரலையே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மிகப்பெரிய இந்த சைக்கோ அப்படிங்கிறது சினிமாவை நேசிக்கிற அனைவரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படமாக இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கார் எல்லாரும் எனக்கு ஒரு இணை இயக்குநர்கள் உதவி எல்லாரும் அஸ்டன் கேமராமேனு ரைட்டர்ஸு டேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஏன் செய்ய முடியும் உனக்கு அறிவே இல்லையா அந்த சைக்கோ தான் குத்தும் இல்ல போன நீ காருக்குள்ள உட்காந்து பேச வேணாமா இன்னையா அது ஏங்க அந்த ரோ இன்னைக்கு போன பிடியா அது ஏன் அந்த பொம்பளை அவங்கள கொண்டு வந்து காரில் அங்கே இறக்கி விட்டு போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போய் நிப்பாட்டி இருக்கலாம்ல ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த கதாபாத்திரங்களை தாண்டி எல்லாருமே வாழணும் யாருமே அவர்கிட்ட நம்ம தம்பி ராஜாட்ட மாட்டிக்கிறக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படத்துக்குள்ளே அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே போக வச்ச மிகப்பெரிய ஒரு பக்குவமான ஒரு விஷயத்த டேரக்டர் இதில் பண்ணியிருக்காரு குட் ஈவினிங் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஷார்ட்டாக முடிச்சிடுறேன் மிஷின் அண்ட் ஐபின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன வயசுலேருந்து பக்கத்து வீட்டில் இருந்தோம் பட் ஃபிலிம் ஒர்க் பண்ணுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கல அவரும் கூப்பிடல நானும் பிஸியாக இருந்தேன் அதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு இது இது வரைக்கும் எத்தனை படம் அவர் பண்ணியிருக்காரோ அதெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ண நினைச்சதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ லவ்லி ஜேர்னி த்ரூ சைகோ தேங்க்யூ ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்ஸ் சைகோ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியாவாக தான் இருந்திருந்தது தட் வாஸ் அன் ஐடியா பிஃபோர் அதை ஒரு திரைப்படமாக மாற்றி அதை ஒரு இப்போ பெரிய நிகழ்வாக மாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய சக்தி மிஷ்கின் சார் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்காது சார் அதாவது எபிலிட்டி டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஹியூமன் லைஃப் சார் அது கூட இருந்து நான் அதை வந்து அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனில் நான் இருக்கிறதுனால அது அது நல்லா எனக்கு தெரியுது தேங்க்யூ சார் லாஸ்ட் ஒரே விஷயம் ஒரு அடிப்படை தேவைன்ட்டு ஒருத்தனுக்கு எப்படி குடிக்க தண்ணி சாப்பிட சாப்பாடு உடுத்த உடை இருக்க வீடு அப்படி எப்படி தேவையோ முக்கிய ஒரு அதை
இந்த கதைகள் வந்து எவ்வளோ ஒரு சமூகத்தை சமூகத்துக்கு முக்கியம் ஒரு மனிதனுக்கு முக்கியம் அந்த மனிதன் மேம்பட எவ்வளோ அந்த கதைகள் முக்கியன்றதை நீங்கள் உணர்த்திட்டே இருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் எவ்வளோ படி வணக்கம் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய விஷயம் இருக்கு நம்ம சிங்கம் புலியான்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம நடிக்கணும்னு சில டேரக்டர்ஸ் ஓட லிஸ்ட் வச்சிருப்போம் அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம மிஷ்கின் சார் இருந்தார் ஏன்னா அவரோட நிறைய படங்களை பார்த்து நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் பட் இவர் டிவியில இன்டர்வியூ கொடுக்கும் போது ஐயோ மனுஷன் பயங்கரமா திரடு முரடா இருக்காரு எப்படி இவர்கிட்ட நம்ம நடிக்கிறது சான்ஸ் கிடைச்சா அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப பயந்து போய் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி எதேச்சியெல்லாம் எனக்கு ஒரு அழைப்பு வந்தது சார் கிட்ட இருந்து அவரோட தம்பி தான் என்னை வந்து கூட்டு போனாரு இது மாதிரி சார் வந்து பாக்கணும்னு சொல்றாரு இந்த கேரக்டருக்கு உங்களை செலக்ட் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு ஏப்பா சார் ஒன்ன மாதிரி நல்லா கலகலாம் பேசுவாரா எப்படி ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் குழந்த மாதிரி நீங்க வாங்க அப்படின்னு உள்ள போய் பார்த்த உடனே சாருக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு நான் சொன்ன முதல் இது சார் உங்களை நிறைய இன்டர்வியூல பார்த்திருக்கேன் ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பர்சன் மாதிரி இருக்கீங்க எப்படி சார் அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மேடம் அப்படின்னு ரொம்ப ஜாலியா போச்சு அதே மாதிரி சார் அதே மாதிரி என்னன்னா நம்ம சிங்கப்புலி அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எங்க இஷ்டத்துக்கு நான் எப்போதுமே கொஞ்சம் கூட நடிப்பேன் பட் சார் சொன்னார் மேடம் நீங்க எப்போதும் போர்த்து கேர்லயே போறீங்க போர்த்து கேரே போகாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர் போதும் அதுலயே நிறுத்திக்கோங்க அப்படின்னு அப்படின்னு சார் சொல்லுவார் சோ இந்த மாதிரி ரொம்ப நாங்க ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அந்த சைக்கோ படம் நடிச்சோம் அது மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்குன்றப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு கூட நடிச்ச அத்தனை பேருக்கும் உதய் சார் மிஷ்கின் சார் எல்லாருக்கும் என் கூட நடிச்ச அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் டெக்னீஷியன் எல்லாருக்குமே என்னோட and i am telling you thank you very much i am an ex navy person and uh, this film distribution was uh, second career or my second innings before this movie i have distributed around 3 malayala movies and all those movies were gone average but i happened to some financial loss to all those movies now that time i thought okay now i have to change my location from kerala to chennai i will do one tamil movie so one mediator from this end asked me sabashan there is a movie name is psycho can you do i thought no problem anyway i am ready for a tamil movie and who is the director then he told uh, miss kin i okay i heard of that name i know miss kin not uh, not personally but i know so guys we will do it and i taken and uh, i thought if this also will go to a loss then i will stop it and i will go for some other job fortunately it's a success along with me those three movies loss has recovered from this movie and i will be in this distribution line and the mainly i am focusing tamil movies right now எல்லா எல்லா போலும் இறைவனுக்கு ஏன் மாதிரி எல்லா போலும் மிஸ்கின்னு நான் எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நான் ஒண்ணுமே பண்ணல சும்மா போய் நிப்பேன் வருவேன் தூங்குவேன் சாப்பிடுவேன் போய் நிப்பேன் அவ்வளவுதான் பண்ணேன் அப்புறம் உதயநாக்கு ஐஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் லட்டிங் இருக்கும் காலைல விழுந்துருவேன் அப்புறம் ப்ரொடியூசருக்கு பெரிய ஹீரோ போவேன் பெரிய வில்லம் போலாமே அப்படிலாம் ஒண்ணும் சொல்லாம என்ன ஏத்துக்கிட்டதுக்கு எல்லாமே அந்த ஹோல பயங்கர மேட்சிக் இந்த படத்துக்கு நடந்தது and we were successful in our life and support la ella ella everything goes to my dad thanks so much enak inda padam or successful a odichuna enak adu i'm i'm very very happy ena i always believe enak nalla or genuine a pandra padam chinna budgets la pandra padam enak romba pidikum padam na romba kaasu waste pannama nalla pannano லைக் ரியலாக பண்ணணும் அந்த மாதிரி படங்கள் நல்லா ஓடும்போது இட் கிட்ஸ் மீ லாட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் ராதர் தென் பேட் ஃபிலிம்ஸ் விச் ரன் வெரி வெல் ஸோ மிஷ்கின் சார் வந்து அவங்க ஒரு ஜென்யூன் ஃபிலிம் மேக்கர் ஹீஸ் அ ட்ரூ டிரெக்டர் ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி ஃபார் மீ ஒரு ஆக்டருக்கு ஒரு ட்ரூ ஆக்டருக்கு வந்து அது இட் கிவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் லாட் ஆஃப் ப்ளேஷர் அண்ட் எனக்கு அப்படி தான் இருந்தது இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் யூனிக்கான ஒரு கேரக்டர் ஸோ இனிஷியலி நான் யூனோ எனக்கு ஓகே ஒரு பேராப்ளஜிக்காக ப்ளே பண்ணுறேன்னா இம்மிடியட்டாக எனக்கு ஐசட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணி பண்ணுறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் விஷயம் 
ஆனா இந்த கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ கெட்ட வார்த்தை எல்லாம் பேசும் அப்படி எல்லாம் இருக்கா ஸோ இனிஷியலி ஐ தாட் ஓ மை காட் நான் சொன்னேன் சார் நான் இந்த மாதிரி வார்த்தை நான் லைஃப்லயே பேசின பேசினது இல்லை ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ரொம்ப வேர்ட்ஸோட மீனிங்கே எனக்கு இன்னும் இன்னும் தெரியல சொல்லலை இன்னும் என்ன சார் மீனிங் சொல்லுங்கன்னா வேணாம் வேணாம் தேவையில்லை நீ சொல்லிடுன்னு சொன்னேன் ஸோ நார்மலாக ஐ உட் அப் பின் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு இது இருந்திருக்கும் ஆனால் மிஷ்கின் சார் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிரெக்டர் ஹூ ஐ டுக் தட் லீப் ஆஃப் ஃபேத் ஒரு ஆக்டரை ஐ ஜஸ்ட் யூனோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல் பேக் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ஹிம் ஸோ இது அவங்க படம் அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ எம் ஐம் ஓன்லி அன் ஆக்டர் ஸோ நான் அது பண்ணுறேன் ஐ ட்ரஸ்ட் இன் தேட் மச் so i'm uh, i'm very very thrilled enak romba sandoshama irukku uh, i'm very happy to be here thank you to all of you uh, you were all like family to me modula thamadukku manikkum oru padavadi pinna irundha vartha nara konjam late aanchu konjam romba vey late aanchu appo onnu oru vishayam daise thittadinga na onnu padam paakala sir vandha da vandha outdoor la irundhu kandipa naalik paathiruven nalla irukku nrudhu enak und 100% nambike irukku ellarum solumbo romba nalla sonnaanga படம் வந்து இந்த மாதிரி சார் மிஷ்கின் சார் படத்துலேயே அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பயப்படுத்திருக்காரு அப்படின்ட்டு எப்பயுமே பயன்படுத்துவாரு அவர் செட்டுக்கு போகும்போதே கொஞ்சம் பயமாக இருக்கும் மிஷ்கின் சாரை பற்றி சொல்லணும்னா ஸோ இந்த படம் வெற்றி அடைஞ்சது ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த டீம் கூட ஒர்க் பண்ணுது இது ஹோம் டீம் மாதிரி எப்போ வேணாலும் நான் அதை பற்றி நிறைய சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் நான் நல்ல படம் எடுக்கும் பொழுது தொழில் தட்டியும் நான் நல்ல படம் எடுக்காத போது என் தலையில் கூட்டியும் என்னை கையோடு சேர்த்து அணைத்து என்னை கூட்டிக் கொண்டு போயிருக்கும் எனது பத்திரிகை நண்பர்களே இது ஒரு அழகான மாலை இதை வெற்றி அப்படின்னு சொல்றதுல ஒரு பெரிய இந்த எல்லா வெற்றியும் வந்து என்னுடைய தாய்க்கு இளையராஜாக்கு நான் வந்து நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் சொல்லுவோம் அவர் மேடைகளில் வரமாட்டார் இதை பாப்பாருன்னா கூட தெரியல நான் சினிமாவில் வருவதற்கு ஒரே காரணம் செந்தூர பூவே நிழல்கள் போன்ற பாடல்கள் தான் இனி வந்து சினிமா ஒரு பெரிய ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சந்தோஷமாக வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்கிற சினிமா தான் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு சொல்லும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து பிற்காலத்தில் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு ஒரே காரணம் என்னுடைய என்னுடைய தாயாரும் தந்தையும் ஆகிய என்னுடைய ராஜா ஆகியாவே தான் சொல்லுவேன் நான் ரசிகர்னு சொல்ல மாட்டேன் என்னுடைய அட்மயர்ஸ் தான் சொல்லுவேன் என்னை பத்திரமா பார்த்துக்கிற அட்மயர்ஸ் அப்புறம் அந்த படத்தை பிடிக்காத ஒரு படத்தை வெவ்வேறு தளத்தில் புரிஞ்சுக்கணும் நிச்சயமாக நிறைய அந்த படத்தில் தப்பு பண்ணிக்கிறது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த திரைக்கதையோ மிகச்சிறந்த படமோ கிடையாது ஒரு எஃபோர்ட் தான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த எஃபோர்ட் எடுக்கும்போது அதோடைய ஒரு பெரிய ஒரு அந்த முனைப்பு இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த ஒரு அந்த எஃபோர்ட்டில் நிறைய தவறுகள் இருக்கும் ஸோ பார்வையாளர் தவறுகள் நம்ம நினச்சி யூ ஷுட் ப்ளீஸ் ஃபர்கி மீ ஆனாலும் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப கெட்ட படம் இல்லை நான் வந்து சில சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது ஈஸியாக ஒரு ஹீரோவுக்கு ஒரு த்ரீ பிளாட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு வாண்டை கிரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆன்டகனிஸ்டை கிரியேட் பண்ணி ஒரு அதர் கேரக்டர்ஸ் கால்ஸோ வாண்டை கிரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஜக்லிங் ஆஃப் வான்ஸை கிரியேட் பண்ணி ஒரு கிளைமிங் த மேக்சிமம் போயிட்டு ஒரு ரெசல்யூஷன் கொடுத்து ஒரு டினோமெண்ட் கொடுத்து ஒரு ஒரு கதையை ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதுக்கு நான் படிச்சுருக்கேன் அதுக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அது எல்லாருமே பண்ண முடியும் ஆனால் அது பயங்கரமாக போர் அடிக்குது என்னுடைய படங்கள் எனக்கே போர் அடிக்குது எனக்கு தெரியும் கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி தான் என்னுடைய படங்கள் நான் வந்து நான் எப்பயுமே அப்படின்னா சொல்லுவேன் ஆனால் கத்தி மேலே நடக்கலன்னா எனக்கு நடந்தது மாதிரியே தெரியல எனக்கு திரைப்படம் எழுபத்தி ரெண்டு தொழிலுக்கு அப்புறம் எழுபத்தி மூணாவது தொழில் தெரியுமா அப்புறம் என் ரோட்டில் போகும்போது என் கையை பிடிச்சா முத்தம் கொடுத்துருக்காங்க என் சட்டையை பிடிச்சி என் கழனத்தில் முத்தம் பிடிச்சிருக்காங்க என் மகளோட ஒரு ரூபா போகும்போது ஒரு அம்மா ஓடி வந்து என் கையை பிடிச்சி மிஷ்கின் நீ நீ வந்து சம்பாதிக்கவே கூடாது அப்படின்னாங்க என் மகளுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்போ நான் சொன்னேன் அவ்வளோ அன்பாக சொல்கிறாங்க நல்ல படம் மட்டும் எடுத்துன்னு போகணுன்னு சொல்கிறேன் அந்தம்மா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு தீர்க்கமான ஒரு ஆச்சரியமான மனிதர்களை நான் இந்த சினிமா செய்வதை நான் சம்பாதித்திருக்கிறேன் ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் வந்து இந்த படம் உங்களுக்கு சில டைம் வன்மமாக இருந்தாலும் முழுக்க முழுக்க நான் அன்பை தான் சொல்லுவேன் பெரிய பாறாங்கல் நான் உருட்டி போடும்போது அந்த பாறாங்கலுக்கு கீழே மலர்கள் இருக்குது பூச்சிகள் இருக்குது பள்ளிகள் இருக்குது பாம்புகள் இருக்குது சில நேரங்களில் நீங்கள் பெரிய அந்த அந்த பாறையை நீங்கள் புரட்டி போட
பெரிய ஊத்து நூறு வருஷம் தண்ணி கொடுக்க ஊத்து ஒரு சில டைம் இருக்கு அப்படி மாதிரி ஒரு ஊத்தை தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு பாறையும் திரட்டி போட்டு நான் பார்க்க ஆசைப்படுறேன் சில நேரங்கள் அதை வந்து ரசிகர்களுடைய மனதையும் அதை வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய சிந்தனைகளையும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய பிலாசபிக்கல் அவுட்லுக்கையும் அது வந்து நிச்சயமாக அது வந்து அது பண்ணும்போது ஹாவ் கம்பேஷன் ஆன் மீ ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ லேர்ன் தட்ஸ் ஹவர் ஐ எம் கோன் டு ரிமைண்ட் தட்ஸ் ஹோ ஐ எம் கோன் டு டூ மை மூவிஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாலை வேலையில் இங்கேருந்து எங்களை வந்து நீங்கள் வாழ்த்தி இந்த படத்தை உங்கள் மனசில் கொண்டு போயிடணும் அதுக்கு எல்லாருக்கும் நான் இருக்கணுக்கும் முக்கிய நான் கண்டுக்கிறேன் நன்றி